我睡着了，说明我没有陷进去。吴神南，这只是一场交易。哎，慢走啊，青青、啊。哎呦，顾胜南来了。哎呦，别看，别看，别看，别看。哎呀，你怕他干嘛呀？哎呀，你刚来不了解。就是小丫头啊，只要心情不好就来菜市场砍价。她呀、啊，在我这买一条鱼，能搬个椅子坐我旁边砍半个小时呢，<笑>还笑得出来。你刚看到她的脸色没有？挺谁哪谁倒霉。张姐啊，一金虾，大个的鸡尾虾。盛南啊，你这是被人欺负了？你怎么知道的？能不知道吗？你这一心情不好就爱买贵的东西。哎，那一共九十六啊，五十磅。啊？哎，不是，你这边对半砍呀？我这卖别人九十六，给你九十，成吗？哎，别别别，八十五。八十五，哎呀，你别做了，八十。早说八十呢。谢谢张姐，没事。哎，幸亏是买一斤，这要是多买点，我还不得赔死呀？哎，你说他是不是被人甩了呀？啊！哎呀！差不多，你看他那样，肯定是。我的模样很像孤独的星星，看起来很苦涩吧？是这样吗？是这样吗？在远处凝视着你的变化，就在此刻。是粉色的，还是花色的？我没陷进去，我一点都没有陷进去。小乌龟，从此以后你跟我姓
以前总是说爱情让人遍体鳞伤，以为是个修辞手法，没想到到你这儿，反而成了个客观描述。楠楠，你说这陆金又不在，得上给谁看呢？哎，干嘛？干什么呢？我都已经这么惨了，你们俩还说这话，这是人干的事儿吗？不是，我怎么就这么倒霉啊？确实让人匪夷所思。啊。顾胜楠。你是不是拿走了什么不该拿的东西，遭到了上天的报应？我没有。自从陆桂萌来到紫金之后，我一颗小番茄都没偷吃过，我老实的很。哎呀，赵丽说的不是这个，他说的是那个吻 ，kiss。嗯嗯，那那就是意外。我早知道不告诉你们俩了，真烦。哎呀，意不意外谁在乎呀、啊？关键是那个吻属不属于你啊？不属于你，你拿走了，你当然要遭到报应了。哎，你仔细想想啊，在那个吻之前，倒霉的人是不是陆静？在那个吻之后呢？哎，陆静有再受过一点伤吗？这这转了、啊，好像真的没有啊。怎么样？今天的面试觉得没问题，挺好。那个程子谦是你的大学同学，同班同学。哦，毕业之后他就出国留学了，没再见过。这次也是一个朋友把他推荐给我的。OK， 说他在酒店管理这方面有非常丰富的经验，所以你觉得？我觉得这事儿你定就行了，不用跟我说。那我就通知他办理入职了。这两天，我们再把涿州这边的客户见一下。就这么定了。老板，饿了吧？工作终于结束了，可以吃口东西了。你想吃点什么？迷迭香羊排，怎么样？望梅止渴呢，还是睹物思人呢？没有，我就是单纯的饿了。啊，饿不怕。这样吧，您要是不想吃酒店的菜，我带您尝尝当地特色。可是我今天的话也讲多了，累了。嗯，那要不给你打包一份回来？行，走吧。那你想去吃什么？自己去吧。嗯，走，好，好，走，走，走。